హి గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇట్స్ మీ అవర్ సౌమ్య అండ్ ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే కరోనా వైరస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ కరోనా వైరస్ ఎలా వచ్చింది అండ్ దేని వల్ల కాజ్ అయింది ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో అండ్ వీడియోలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తూ ఉన్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ట్యాప్ చేయండి వెంటనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని ట్యాప్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ చవర్ వీడియో సో కరోనా వైరస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే అందరికీ తెలుసు బికాజ్ అది ఒక ట్రెండింగ్ టాపిక్ కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ చైనాలో స్టార్ట్ అయింది వ్యూహంలో అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అనే దాని గురించి వస్తే బ్యాట్ వల్ల అంటే ఇట్ వాస్ కాస్డ్ ఒక గబ్బిళం గబ్బిళం ని తినడం వల్ల ఈ వైరస్ అనేది అటాక్ అయింది అనమాట సో అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ వెజ్ ఏదైనా కూడా యానిమల్ని కుక్ చేయకుండా తింటారు లైవ్గా తింటారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లైవ్గా తినడం స్టాప్ చేస్తారో అంటే బతికి ఉన్న జంతువుల్ని తినడం వల్ల ఇలాంటి వైరస్లు అనేవి మనకు అటాక్ అవుతూ ఉంటాయి ఏదైనా సరే నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని కుక్ చేసుకొని తింటే ఇలాంటి వైరస్లు ఏమి రావు బికాజ్ వాళ్ళు అలానే తింటారు ఈవెన్ మీరు ఒకసారి గూగుల్ సర్చ్ చేసుకోండి మనకి చైనాలో ఉన్న మార్కెట్స్ని అయితే చూడండి లైవ్గా ఫ్రాక్స్ స్నేక్స్ కాక్రోచెస్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఏ యానిమల్ని మనం చూసి గెలిపడతామో వాళ్ళు ఆ యానిమల్స్ అన్నింటిని తింటారు సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి గూగుల్లో కావాలంటే అంటే అలాంటి మార్కెట్సే ఉంటాయంట వాళ్ళకి స్నేక్స్ కానీ అంటే చూడ్డానికే మనకి ఇవల్ల కాదనమాట సో అలాంటివన్నీ తినడం వల్ల వాళ్ళకి మెయిన్లీ అది బ్యాట్ సూప్ వల్ల వచ్చిందని ఉందనమాట సో బ్యాట్ సూప్ని అంటే ఇట్ వాజ్ అంటే అది బతికి ఉన్న బ్యాట్ని తినడం వల్ల వచ్చింది వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ ఫుడ్ని కూడా మేము వేస్ట్ చేయకూడదు అన్నిటినీ జాగ్రత్తగా వేస్ట్ చేయకూడదు బికాజ్ ఫుడ్ ఈస్ ప్రీషియస్ అనుకుంటారంట సో అందుకని ఎవరికైనా ఫుడ్ ప్రీషియసే కానీ తినే విధానంలో ఉంటుంది సో ఇట్ వాజ్ అలాగా జరిగిపోయింది సో వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రివెంట్ చేసే మార్గాలు అయితే ఇప్పటికీ సర్చింగ్ అనమాట సో ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి చెప్పుకున్నాం బ్యాట్ వల్ల కాజ్ అయింది దానివల్ల స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ పీపుల్ చనిపోయారంట చైనాలో దీనివల్ల అండ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి చైనాలో అయితే హాస్పిటల్స్ కూడా సఫిషియంట్గా లేవంట బికాస్ త్రీ ల్యాక్స్ పీపుల్ వర్ డైడ్ అంటే ఎంతమంది కరోనా వైరస్ వల్ల సఫర్ అవుతున్నారు అనేది ఆలోచించుకోవాలి అండ్ దే బిల్ట్ ఏ హాస్పిటల్ అనమాట వాళ్ళైతే ఒక టెన్ డేస్లో ఒక థౌజండ్ మెంబర్స్కి సఫిషియంట్గా ఉండే హాస్పిటల్ని కట్టారు అంటే వెయ్యి మంది బెడ్స్ ఉండే హాస్పిటల్ని వితిన్ టెన్ డేస్లో కట్టారంట అది కూడా సరిపోవట్లేదని ఇంకోటి స్టార్ట్ చేశారు సో అలాగా అది పెరిగిపోతూ ఉంది అలాగా ట్రావెల్ అయ్యి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కూడా వెళ్ళిపోయింది అది అన్ని కంట్రీస్కి కూడా సో వస్తూ ఉంటాయి బట్ మనం ఏం చేయాలంటే అది రాకుండా తీసుకోవాల్సిన కేర్ అనమాట ఇలా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కరోనా వైరస్ వస్తే అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది తెలుసుకోవాలి కొంచెం ఫాలో అవ్వాలి అని ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా క్రౌడీ ప్లేసెస్ లైక్ మూవీ హాల్స్ లైక్ మాల్స్ కానీ ఇంకా మార్కెట్స్ హాస్పిటల్స్ ఏదైనా టెంపుల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడైనా జనాభాలు ఎక్కువ ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం మాస్క్ అనేది డెఫినెట్లీ వేసుకోవాలి మౌత్ అండ్ నోస్ షుడ్ బి కవర్డ్ అనమాట అది వేసుకున్నప్పుడు కవర్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా వైరస్ అనేది మనకి ఈజీగా స్ప్రెడ్ కాదనమాట అలానే ఆపేస్తుంది అండ్ వచ్చిన తర్వాత మన ఇప్పుడు కోల్డ్ ఉండింది స్నీజింగ్ ఉండింది కఫ్ ఉండింది అంటే దగ్గు జలుబు తుమ్ము కోడాలు ఇలాంటంతా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా టిష్యూ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి జాగ్రత్తగా డస్ట్బిన్లో వేసేసేయాలి అండ్ మన హ్యాండ్స్ని నీట్గా ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ వాష్ చేసుకోవాలి అంటే నీట్గా సోప్ పౌడర్తో కానీ సోప్తో కానీ అండ్ మనకి ఇంకా లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి కదా లిక్విడ్స్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ నీట్గా మన హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకోవాలి దీస్ ఆర్ ద ప్రివెన్షన్ స్టెప్స్ దట్స్ ఇట్ అనమాట నాకు తెలిసిన స్టెప్స్ నేను మీకు చెప్తున్నాను సో దట్స్ ఇట్ సో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కరోనా వైరస్ అనే వస్తే అని తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో ఫీవర్ ఉంటుంది అంటే జ్వరంగా ఉంటుంది రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కులు కారుతున్న జలుబు చేసి ముక్కులు కారుతున్నట్టు ఉంటుందంట అండ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం 
అంటే వీ కాన్ బ్రీత్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటే మనం బ్రీత్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతామంట అండ్ ఇంకేముంది కఫ్ ఉంటుంది సో అసలు ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే బాడీ అంతా ఇల్లుగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏమీ అసలు చేయకూడదు నేను చేయలేను అన్నట్లు ఇల్నెస్గా ఉంటుందంట సో దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఫర్ కరోనా వైరస్ సో చూసాం కదా ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు దేని గురించి క్యూర్ అంటే మనకి కరోనా వైరస్ అటాక్ అయింది అన్ని మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ వీడియో అనమాట కొంచెం నేను తెలియని వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలని వీడియో చేశాను అండ్ నాకు తెలిసినవి నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అండ్ దాట్స్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ ద వీడియో ఫర్ టుడే అండ్ దిస్ ఈజ్ సౌమ్య సైనింగ్ ఆఫ్ క్యాచ్ నెక్స్ట్